டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கதரும் கணிதம் நம்ம சேனலோடைய நேம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபைண்ட் கே கேயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு இஃப் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதோட வேல்யூ ஃபைவ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு வேர் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு கொடுத்துட்டு நம்மளை கேயை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு சொல்யூஷன் முதல்ல கிவன் டேட்டா எழுதுவோம் எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதை எடுத்து எழுதிட்டேன் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு டூ கே மைனஸ் ஒன் அதையும் எடுத்து எழுதிட்டேன் இது ரெண்டும் தான் கிவன் டேட்டா இதை கொடுத்துட்டு கேயோட வேலையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு ஃபைண்டு கே சரியா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த கிவன் டேட்டாவில் இருந்து இந்த எஃப் எடுத்து முதல்ல அப்படி எழுதியிருந்தேன் காம்போசிஷனாலே உங்களுக்கு என்ன போட சொன்னால் பிராக்கெட் போட சொன்ன ஓகேவா அதனால் அதுக்கு பதிலாக பிராக்கெட் போட்டிருந்தேன் அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் கே அப்படி எடுத்து எழுதியிருந்தேன் அப்புறம் ரைட் சைடில் வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த எஃப் எடுத்து அப்படி இங்கே எழுதிட்டேன் இந்த எஃப் ஆஃப் கேயோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா டூ கே மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கு அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுதேன் இந்த எஃப் ஆஃப் கேக்கு பதிலாக டூ கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ரைட் சைடில் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கொடுத்துருக்கு அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் திரும்பவும் இந்த எஃப் ஆஃப் கே ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல எஃப் ஃபங்க்ஷன் திரும்பவும் அப்ளை பண்ண போகிறேன் சரியா இப்போ இங்கே கே வர்ற இடத்துல இப்போ என்ன இருக்குன்னா டூ கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு சரியா அப்போ ரைட் சைடில் கே வர்ற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டூ கே மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ இருக்குல்ல அதை எடுத்து அப்படி நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் அடுத்தது வந்து இந்த கே வர்ற இடத்துல நம்ம என்ன வேல்யூ போட்டுடலாம் டூ கே மைனஸ் ஒன் எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்து இங்கே அப்படி எழுதிட்டேன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதை எடுத்து இங்கே அப்படி எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த டூ வந்து இந்த ரெண்டு டேம்க்கும் காமனாக இருக்குது உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ இன்ட்டு டூ கே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் கே டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படி போட்டுடலாம் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள ஃபைவையும் அப்படி போட்டுடலாம் ஃபோர் கே அப்படி எழுதியது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மைனஸ் டூவும் மைனஸ் த்ரீயும் சாரி மைனஸ் டூவையும் மைனஸ் ஒன்னே ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ரைட் சைடில் உள்ள ஃபைவ் எடுத்து அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த ஃபோர் கே அப்படி எடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதிட்டேன் இந்த மைனஸ் த்ரீ ரைட் சைடில் கொண்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் ஏற்கனவே இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ ஃபோர் கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படி எழுதியிருந்தேன் ஃபைவையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் நெக்ஸ்ட்டு கேயோட வேலை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் கே மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுட்டு இந்த ஃபோரை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டிவைடில் கொண்டு போகிறேன் ஏன்னா மல்டிப்ளில் இருக்குது டிவைடில் வந்துடும் ஏற்கனவே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எயிட் இருக்குது அதை முதல்ல எழுதிக்கிட்டு தான் டிவைடட் பை ஃபோர்னு வந்துடும் அப்புறம் இந்த எயிட்டுக்கும் ஃபோருக்கும் கட் கொடுத்தீங்கன்னா டூ வரும் அப்போ கே ஈக்குவல் டு டூ இத